हाय इट्स अब्दुल रहीम रऊफ तो आप देख रहे हैं मेरा ये यूट्यूब चैनल तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रैक्टिस प्रॉब्लम 4.8 तो इस प्रॉब्लम में हमने क्या करना है इस प्रॉब्लम में हमने करना है यूज थेविन थ्योरम टू फाइंड आई यानी कि इस प्रॉब्लम में हमने आई करंट को फाइंड करना है जो कि वन ओहम के रजिस्टर में से गुजर रही है और हमने क्या करना है थेविन थ्योरम को अप्लाई करना है तो थेविन थ्योरम क्या होता है थ्योरम होता है कि जिसमें आरएल से पीछे जितना भी सर्किट लगा होता है उस सर्किट को हम क्या करते हैं एक वोल्टेज सोर्स जिससे सीरीज में एक रजिस्टर लगी होती है उसमें कन्वर्ट कर देते हैं इधर मैं आपको डायग्राम बना के दिखा देता हूँ एक वोल्टेज सोर्स ये हमारे पास आ गया एक वोल्टेज सोर्स उसका पॉजिटिव टर्मिनल ये आ गया उसका नेगेटिव टर्मिनल और जिसके सीरीज में रजिस्टर लगी होती है उसमें हम कन्वर्ट कर देते हैं आर से पीछे जितना भी सर्किट लगा होता है तो जो वोल्टेज सोर्स होता है उसको हम कहते हैं बी थेविन और जो रजिस्टर होती है उसको हम कहते हैं आर थेविन और इसी को हमने फाइंड करना होता है तो सबसे पहले हम बी थेविन को फाइंड करते हैं कोई भी जो आपने थेविन थ्योरम का क्वेश्चन सॉल्व करना है सबसे पहले आपने काम क्या करना है कि जो आपकी आर रजिस्टर लगी होगी ना जैसे ये आर यानी कि लोड रजिस्टर लगी हुई है उसको आपने सर्किट से सेपरेट कर देना है तो अब हम क्या करते हैं एक न्यू डायग्राम बनाते हैं जिसमें आर एल को सेपरेट कर देते हैं सबसे पहला स्टेप ये हमारा तो मैं इसकी न्यू डायग्राम बनाने लगा हूं तो ये आप देख सकते हैं कि हमने आर एल को सर्किट से सेपरेट कर दिया अब हमने क्या करना है सबसे पहले हम बी थेविन को फाइंड करते हैं तो बी थेविन को किस तरह फाइंड करेंगे तो आपने हमेशा याद रखना है कि आर एल को आप जिस टर्मिनल से या जिस पॉइंट से सेपरेट करते हैं उस टर्मिनल पर आपने वोल्टेज फाइंड करने होते हैं उस टर्मिनल पर आप जो वोल्टेज फाइंड करते हो उस वोल्टेज को हम कहते हैं बी थेविन तो हमने क्या करना है ए बी यानी जो टर्मिनल है जहां से हमने आर एल यानी वन ओम के रजिस्टर को सेपरेट किया उस टर्मिनल पर हमने क्या करना है वोल्टेज को फाइंड करना है तो ये वोल्टेज किसके हैं ये वोल्टेज आप देख सकते हैं पैरल है किसके फोर ओहम के तो हम ये कह सकते हैं कि पैरल में वोल्टेज सेम होते हैं तो ये वोल्टेज किसने ये फोर ओहम के वोल्टेज हैं तो अब हमने क्या करना है फोर ओहम के वोल्टेज को फाइंड करना है तो फोर ओहम के वोल्टेज को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे नोडल एनालिसिस को अप्लाई करेंगे तो मैं इधर लिख लेता हूं अप्लाई नोडल एनालिसिस तो नोडल एनालिसिस को क्यों अप्लाई करेंगे क्योंकि इसमें हमने फाइंड करना है वोल्टेज और नोडल एनालिसिस को अप्लाई करना आसान है क्योंकि इसमें हमारे पास सिंपल प्रिंसिपल नोट भी बन गया मैश एनालिसिस को क्यों नहीं अप्लाई करेंगे क्योंकि अगर हम मैश एनालिसिस को अप्लाई करते हैं ये हमारे पास एक मैश ये बन जाएगा और दूसरा मैश ये बन जाएगा लेकिन ये एक सुपर मैश भी बन रहा है तो सुपर मैश को डील करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है बनस्पत सिंपल नोडल एनालिसिस से तो इसलिए हम क्या करें नोडल एनालिसिस को अप्लाई कर रहे हैं तो नोडल एनालिसिस के टेप नंबर वन में हम क्या करते हैं फाइन प्रिंसिपल नोट इस सर्किट में हमारे पास कितने प्रिंसिपल नोड हैं? इस सर्किट में हमारे पास प्रिंसिपल नोड बन रहे हैं एक तो ये प्रिंसिपल नोड बन रहा है और एक ये प्रिंसिपल नोड बन रहा है और एक ये बॉटम वाला प्रिंसिपल नोड बन रहा है कहीं भी हम निशान लगा लेते हैं इधर मैं लगा लेता हूँ तो कितने प्रिंसिपल नोड हैं तीन प्रिंसिपल नोड है जो बॉटम वाला प्रिंसिपल नोड होता है उसको हम क्या करते हैं उसके साथ ग्राउंड लगा देते हैं यानी कि उसको रेफरेंस नोट बना देते हैं जिसकी वैल्यू क्या आती है जीरो वोल्ट बाकी जो प्रिंसिपल नोट रह जाते हैं जिनको हम नॉन रेफरेंस नोट भी कहते हैं उनको हम कोई ना कोई नाम भी दे देते हैं लाइक इस प्रिंसिपल नोट को इस प्रिंसिपल नोट को मैं नाम देता हूँ वी वन का और इस प्रिंसिपल नोट को मैं नाम दे देता हूँ वी थेविन का तो इसको मैंने वी थेविन का नाम क्यों दिया क्योंकि वी थेविन वोल्टेज किसे फोर ओहम के और फोर ओहम की जो रजिस्टर है वो किस नोट के साथ जुड़ी हुई है इस नोट के साथ इसलिए मैंने इस नोट के वोल्टेज को नाम दे दिया वी थेविन का तो अब हमने क्या करना है नॉन रेफरेंस नोट का भी पता चल गया उनको हमने कोई ना कोई नाम भी दे दिया अब इन नॉन रेफरेंस नोट पर हमने क्या करना है केसीएल को अप्लाई करना है केसीएल क्या होता है क्रिच ऑफ करंट लॉ क्रिच ऑफ करंट लॉ के मुताबिक किसी भी नोट में एंटर होने वाली करंट का सम बराबर है उस नोट से लीव होने वाली करंट के सम के तो सबसे पहले हम बी पर के को अप्लाई करते हैं तो बी पर हमें सिर्फ एक ही करंट का पता है वो कौन से टू ओम की जो कि इसमें एंटर हो रही है सिक्स ओहम की करंट का भी नहीं पता और ये हमें दूसरी सिक्स ओहम की करंट का भी नहीं पता तो ये हम क्या करते हैं खुद से एज्यूम कर लेते हैं या तो वो नोट में एंटर हो रही हैं या तो वो नोट से लीव करें वो आपकी अपनी मर्जी है आप चाहे जो मर्जी ले सकते हो तो इस करंट को मैं एंटर ले लेता हूँ और इस करंट को मैं लीव ले लेता हूँ 
आपकी अपनी मर्जी मैंने पहले भी बताया तो इनको हम कोई ना कोई नाम भी दे देते हैं इसको मैं कह देता हूँ आई वन का और इसको मैं कह देता हूँ आई टू अब मुझे करंट की डायरेक्शन का पता चल गया अब मैंने क्या करना है इस पर के को अप्लाई करना है के के मुताबिक किसी भी नोड में एंटर होने वाली करंट का सम कौन कौन सी करंट एंटर हो रही है एक आई और एक टू तो इनको हम क्या कर लेंगे सम कर लेंगे आई वन बराबर है उस नोट से लीव होने वाली करंट के साम के तो इस नोट से कौन सी करंट लीव हो रही है आई टू तो ये आ गया आई टू ये मेरे पास आ गई इक्वेशन वन तो अब हमने क्या करना है दूसरे नोट पर भी के को अप्लाई करना है तो इसमें भी हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही करंट का पता है वो कौन सी है आई टू आई टू करंट जो कि वी वन से लीव करने के बाद सिक्स ओहम में से गुजरते हुए वी थर्मिन में एंटर हो रही है तो एक करंट का तो हमें पता है फोर ओहम की करंट का हमें नहीं पता तो वो हम खुद से ज्यूम कर लेते हैं कि वो नोट से लीव कर रही है इसको कोई ना कोई नाम भी दे देते हैं इसको हम क्या देते हैं आई थ्री तो करंट्स का हमें पता चल गया अब हम क्या करते हैं के सी एल इक्वेशन लिख लेते हैं के सी एल के मुताबिक किसी भी नोड में एंटर होने वाली करंट का सम एक ही करंट एंटर हो रही है वो कौन सी है आई टू बराबर है उस नोड से लीव होने वाली करंट के सम के इसमें भी एक ही करंट लीव हो रही है वो कौन सी है आई थ्री तो ये हमारे पास आ गई इक्वेशन टू यानी कि नोट टू की इक्वेशन तो दोनों इक्वेशन हमारे पास आ गए हैं अब हमने क्या करना है इन इक्वेशन पर ओम स्लाव को अप्लाई करना है के मुताबिक I is equal to B over R. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं इक्वेशन वन पर ओम स्लाव को अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है I1. I1 किस रजिस्टर में से गुजरा सिक्स ओहम के रजिस्टर में से तो R की जगह क्या आ जाएगा सिक्स आ जाएगा और V की जगह क्या आएगा V की जगह आएगा सिक्स ओहम के वोल्टेज सिक्स ओहम के वोल्टेज हमें नहीं पता तो सिक्स ओहम के वोल्टेज को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे एक फॉर्मूले को यूज करेंगे वो क्या है बी इज इक्वल टू वी हाई माइनस वी लो कोई भी जो हमारे पास रजिस्टर होती है उसके दोनों टर्मिनल पर हमेशा दो वोल्टेज होते हैं एक हाई वोल्टेज होते हैं और एक लो वोल्टेज होते हैं जब हम हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में से सब करते हैं तो हमारे पास उस रजिस्टर के एक्चुअल वोल्टेज आ जाते हैं तो सिक्स हम के दोनों टर्मिनल पर कौन कौन सा वोल्टेज है एक है प्लस ट्वेल्व वोल्ट और दूसरे टर्मिनल पर वोल्टेज है वी तो अब ये कैसे पता चलेगा कि हाई वोल्टेज कौन सा और लो वोल्टेज कौन से हैं इससे लिए हम देखेंगे उस रजिस्टर में से गुजरने वाली करंट की डायरेक्शन को करंट की टेल जिस वोल्टेज की तरफ होती है वो वोल्टेज हाई होते हैं सिक्स ओहम में से कौन सा करंट गुजर है आई वन और आई वन की जो टेल है ये किसकी तरफ है प्लस ट्वेल्व वोल्ट की तरफ है तो हाई वोल्टेज कौन से हो गए प्लस ट्वेल्व माइनस फॉर्मूले का आ गया और लो वोल्टेज कौन से हो गए दूसरे टर्मिनल वाले वोल्टेज वो कौन से है वी तो आई पर हमने ओम सा को अप्लाई कर लिया प्लस टू एल इज आ जाएगा इज इक्वल टू आई टू पर भी अब हमने क्या करना है ओम सा को अप्लाई करना है आई टू किस रजिस्टर में से गुजर है सिक्स ओहम के रजिस्टर में से तो आर की जगह आ जाएगा सिक्स और वी की जगह क्या आएगा वी की जगह आएगा सिक्स ओहम के वोल्टेज सिक्स ओहम के एक टर्मिनल पर वोल्टेज है वी वन और दूसरे टर्मिनल पर वोल्टेज है वी थर्मिन सिक्स ओहम के रजिस्टर में से कौन सा करंट गुजर है आई टू आई टू की जो टेल है वो वी वन की तरफ है तो हाई वोल्टेज कौन सा होंगे वी वन माइनस फॉर्मूले का और लो वोल्टेज कौन सा होंगे वी थर्मिन तो इसे हम कह देते हैं इक्वेशन वन का पार्ट ए अब हमने क्या करना है इक्वेशन टू पर भी ओम सा को अप्लाई करना है तो सबसे पहले हम I2 पर ओम सा को अप्लाई करते हैं I2 पर हमने ओम सा को अप्लाई कर लिया है जो हमारे पास आंसर क्या आया वी वन माइनस वी थर्मिन ओवर सिक्स तो इधर हम लिख लेते हैं वी वन माइनस वी थर्मिन ओवर सिक्स इज इक्वल टू आई थ्री पर ओम सा को अप्लाई करते हैं I3 थ्री किस रजिस्टर में से गुजरा फोर ओहम के रजिस्टर में से तो आर की जगह आ गया फोर और बी की जगह क्या आएगा फोर ओहम के वोल्टेज फोर ओहम के एक टर्मिनल पर वोल्टेज है वी थर्मिन और दूसरे टर्मिनल पर वोल्टेज है जीरो वोल्ट आई थ्री की डायरेक्शन को देखेंगे आई थ्री की जो टेल है वो वी थर्मिन की तरफ है तो हाई वोल्टेज कौन से हो गए वी थर्मिन माइनस फॉर्मूले का और लो वोल्टेज कौन से हैं लो वोल्टेज दूसरे टर्मिनल वाले जो के हैं जीरो तो इसको हम कह देते हैं इक्वेशन टू का पार्ट ए अब ये हमारे पास दोनों इक्वेशन आ गए अब हमने क्या करना है इनको सिंप्लीफाई करना है सिंप्लीफाई करने से मुराद ये है कि हमने इनके डिनोमिनेटर्स की वैल्यू को खत्म करना है तो सबसे पहले हम इक्वेशन वन के पार्ट ए को सिंप्लीफाई करते हैं इसके डिनोमिनेटर की वैल्यू को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवा देंगे सिक्स से मल्टीप्लाई बाय सिक्स ऑन बोथ साइड तो ये हमारे पास हो जाएगा सिक्स इंटू ट्वेल्व माइनस वी वन डिवाइडेड बाई सिक्स प्लस सिक्स इंटू टू इज इक्वल टू सिक्स इंटू वी वन माइनस वी थर्मिन ओवर सिक्स तो ये सिक्स सिक्स से कैंसिल हो जाएगा और ये सिक्स सिक्स से भी कैंसिल हो जाएगा तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा ट्वेल्व माइनस वी वन प्लस सिक्स
B1 minus B thabnan. 12 minus B1 plus 12. B1 either plus ka equal ki side par aake negative ka jayega to yeh jayega minus B1. B thabnan either negative ka equal ki side par aake positive ka jayega. B thabnan is equal to 0. 12 plus 12 humare paas ho gaya 24 minus V1 minus V1. Yeh ho jayega minus 2 V1 plus V thabnan is equal to 0. इसको हम कह देते हैं इक्वेशन 1 का पार्ट b अब हमने क्या करना है इक्वेशन 2 के पार्ट a को भी सिंपलीफाई करना है यानी कि डिनोमिनेटर्स की वैल्यू को खत्म करना है तो डिनोमिनेटर की वैल्यू को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे इस इक्वेशन को 12 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इधर मैं लिख लेता हूं मल्टीप्लाई बाय 12 ऑन बोथ साइड तो इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं 12 v1 minus v thabnan over 6 is equal to 12 into v thabnan minus 0 ये v thabnan हो जाएगा over 4 तो 6 to the 12 ये हमारे पास आ जाएगा 2 और 4 3 the 12 ये इधर आ जाएगा 3 तो इसको simplify करते हैं 2 को अंदर multiply करेंगे ये हो जाएगा 2 v1 minus 2 v thabnan is equal to 3 v thabnan 2 vth is the negative ka equal ke side par aake positive ka ho jayega to 2 v1 hamare paas kya ho jayega 5 v thabnan yahan se hum v1 ki value ko find kar lete hain v1 is equal to 2 idhar multiply ho raha hai to equal to side pe jaake kya ho jayega divide ho jayega 5 divided by 2 v thabnan isko hum kya dete hain equation 2 ka part b is equation ko ab hum kya karte hain equation 1 ke part b mein put kar denge jab hum isme put karenge to hamare paas v thabnan aa jayega तो नेक्स्ट पेज पर चल के इसको सॉल्व करते हैं तो नेक्स्ट पेज पर हम आ गए हैं कि हमने इक्वेशन भी लिख ली v1 को हमने क्या करना है इस इक्वेशन में पुट करना है तो चलिए इसको पुट करते हैं 24 minus 2 v1 की जगह क्या आ जाएगा 5 over 2 vth plus vth is equal to 0 तो ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा तो ये हमारे पास क्या आएगा 24 minus 5 vth plus vth is equal to 0 तो यह हो जगह 24 minus 4 vth is equal to 0 24 is equal to 4 vth 4 को इधर divide करवा देते हैं तो vth हमारे पास क्या निकला vth is equal to 24 divided by 4 यह हमारे पास answer आया 6 volt तो v thamnan हमारे पास कितने निकले 6 volt तो previous page पर वापिस चलते हैं तो VTH हमने फाइंड कर लिया वो कितने निकले 6 वोल्ट अब हमने क्या करना है RTH को फाइंड करना यानी कि R थैमनन को फाइंड करना है तो R थैमनन को किस तरह फाइंड करेंगे R थैमनन को फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है कि ये जो आपके पास सर्किट है इस सर्किट के अंदर जितने भी इंडिपेंडेंट सोर्स लगे हुए जितने भी उनको आपने ऑफ कर देना है लाइक like अगर वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है तो वोल्टेज सोर्स को ऑफ करने का मतलब क्या है कि आपने उसको शॉर्ट सर्किट कर देना है और अगर कोई करंट सोर्स लगा हो तो करंट सोर्स को ऑफ करने का क्या मतलब है कि आपने उसको सर्किट से ओपन सर्किट कर देना है तो इस तरह आप RTS को फाइंड कर सकते हैं तो नेक्स्ट पेज पे चल के हम क्या करते हैं पहले इस डायग्राम को बनाते हैं फिर मैं आपको बताऊंगा कि हमने इसको ऑफ कैसे करना है जितने भी इंडिपेंडेंट सोर्स लगे होंगे और RTS को कैसे फाइंड करना है तो ये हमने डायग्राम बना दिया जिस पॉइंट से या जिस टर्मिनल से हमने आरएल को सेपरेट किया था उन्हीं पॉइंट पर या उन्हीं टर्मिनल पर हमने आर थैमनन को फाइंड करना है लेकिन सर्किट में जितने भी इंडिपेंडेंट सोर्स लगे हैं उनको हमने क्या करना है ऑफ कर देना है जैसे कि अब हम इसकी डायग्राम बनाते हैं सबसे पहले हमारे पास ये आया 12 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स इसको हमने ऑफ करना है तो वोल्टेज सोर्स को ऑफ करने का मतलब ये है कि आपने उसको शॉर्ट सर्किट कर देना है ये आपने क्या कर दिया शॉर्ट सर्किट 6 ओम के रजिस्टर एलईडी आ गई इधर हम लिख लेते हैं 6 ओम उसके बाद ही आता है करंट सोर्स 2 एंपियर का करंट सोर्स को ऑफ करने का मतलब यह है कि आपने उसको ओपन सर्किट कर देना है यानी कि सर्किट से बिल्कुल ही निकाल देना है आगे चलते हैं आगे हमारे पास आती है 6 ओम के रजिस्टर तो ये मैं इधर लिख लेता हूं 6 ओम उसके बाद ही आती है 4 ओम के रजिस्टर इधर भी लिख लिया 4 ओम और ये हमारे दो टर्मिनल ए और बी जिस पर हमने आर थैमनन को फाइंड करना है तो ये इस तरह हमने इंडिपेंडेंट सोर्स को ऑफ करना है अब ये हमारे पास कुछ इस टाइप का सर्किट बन गया है 
सिंपल हमने क्या करना है आर यानी रजिस्टर को फाइंड करना है सीडीस और पैरल मैथड से तो सिक्स ओहम के रजिस्टर और सिक्स ओहम के रजिस्टर ये आपस में सीडीज में है और सीडीज में हमें पता है कि रजिस्टेंस एड होती है तो सिक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू ये हमारे पास आंसर आया ट्वेल्व ओहम तो इसकी दोबारा आप डायग्राम बना लेते हैं आपको वैसे डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसको वैसे सॉल्व करते जाएंगे लेकिन मैं सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो सके तो ये हमारे पास सिक्स और सिक्स की जगह आ गया ट्वेल्व ओहम और ये आ गई फोर ओहम और ये ए टर्मिनल ये बी टर्मिनल और हमने फाइंड करना है आर थर्मिनल को तो अब ये दोनों क्या पैरेलल में और पैरेलल में जो रेजिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है वन ओवर आर पी इज इक्वल टू वन ओवर आर वन प्लस वन ओवर आर टू और वन ओवर आर एन तक तो हम कह देते हैं वन ओवर आर पी इज इक्वल टू वन ओवर आर वन को हम ले लेते हैं फोर प्लस आर टू को हम ले लेते हैं ट्वेल्व वन ओवर ट्वेल्व तो इसका सिंपल एल्शियम ले लेते हैं ट्वेल्व नीचे आ जाएगा फोर थ्री दा ट्वेल्व प्लस वन ये हमारे पास आ गया फोर ओवर RP को ऊपर ले जाएंगे वन नीचे आ जाएगा जब हम इक्वल की एक साइड को उल्टाते हैं तो दूसरी साइड भी लग जाती है ट्वेल्व ऊपर चला जाएगा और फोर नीचे आ जाएगा तो फोर थ्री द ट्वेल्व तो RP हमारे पास कितने निकली थ्री ओहम तो ये क्या हमारी यही आर थेवन है तो आर थेवन हमारे पास कितनी निकली थ्री ओहम तो अब हम चलते हैं प्रीवियस पेज पर वापिस तो आर थेवन को भी हमने फाइंड कर लिया वो कितनी निकली थ्री ओहम तो यही दो मेन स्टेप थे जो कि हमने कर लिए अब हमने क्या करना है कि जो हमने आर को सेपरेट किया था उसको सर्किट के साथ कनेक्ट कर देना है तो ये हमने क्या किया इसको सर्किट के साथ कनेक्ट कर दिया उसकी वैल्यू क्या है वन ओहम और हमने फाइंड क्या करना है आई करंट को फाइंड करना है तो ये अब हमारे पास कुछ इस टाइप का सर्किट बन गया जो कि सीरीज सर्किट है और सीरीज में हमें पता है कि करंट सेम होता है यानी कि जो टोटल करंट होता है वो आर थर्मन में से गुजरेगा और वही वन ओहम के रजिस्टर में से गुजरेगा तो हम ये कह सकते हैं कि आई बराबर है आई के और बराबर है वी टी ओवर आर टी के तो आई टी इज इक्वल टू या आई इज इक्वल टू वी टी हमारे पास क्या है टोटल वोल्टेज वो क्या है वी थर्मिनल तो इसकी जगह आ जाएगा सिक्स और आर टी क्या टोटल रेजिस्टेंस दोनों रेजिस्टेंस आपस में सीरीज में लगी हुई है और सीरीज में हमें पता है कि रेजिस्टेंस एड होती है तो थ्री प्लस वन इज इक्वल टू सिक्स ओवर फोर ये हमारे पास आंसर आया वन पॉइंट फाइव अम्पेयर तो ये था आज का हमारा आंसर तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको काफी अच्छी लगी होगी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दें चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा थैंक यू सो मच अल्लाह हाफिज